Suomihan on hyvin luterilainen maa tässä mielessä, että meillä palvotaan työntekoa, meillä palvotaan oppiarvoja, meillä ollaan hyvinkin tittelin kipeitä. Tuo television uutistyöhän on sillä lailla tietysti kiireistä ja, ja, ja kaiken kattavaa, että 12 tuntisia päiviä tehdessä niin, niin tuota, opiskeluille oikeastaan ei enää jäänyt aikaa. Ja, ja näin ollen tämä pikkusen hiipuja ja, ja tämä suunnaton pettymys itselle tai ehkä enemmänkin ympäristölle, että minulla ei ole akateemista loppututkintoa ja, ja yliopisto-opinnot ovat jääneet kesken, niin, niin se pettymys kyllä tietysti kulkee mukana hautaan asti. No minä olen sitä ikäluokkaa 1940 syntynyt, että että tällaisella akateemisuudella ja, ja, ja loppututkinnon suorittamisella oli äärettömän suuret yhteiskunnalliset paineet ja, ja siihen liittyi tämmöistä arvoa ja arvostusta. Ja, ja sen takia, kun, kun minä sitten olen tällainen hylkiö, joka jättää ylioppilas, yl, yliopisto-opinnot kesken, niin, niin, niin kyllä se, se tuli niin kuin sitä kautta se, tuska ja häpeä siitä. Minulle on eräs professori sanonut, että sinä olet yhteiskunnan hukkainvestointi. Koska minä haluaisin siis vanhan kansan ihmisenä olla hyvä ja, ja, ja viedä esimerkiksi opinnot päätökseen. Pitäisi enemmän myös antaa anteeksi itselleen ja, ja ei, ei sitoa itseään niin tavattoman paljon näihin normeihin ja vaatimuksiin. Se, että lopetin sitten opinnot parikin kertaa vielä yritettyä, niin oli hyvä ratkaisu loppujen lopuksi. Että mitä sitä roikkumaan siinä löyhässä hirressä sitten loppuelämäänsä. Mä oon joskus sanonut puolileikillä niin, että, että Jean Sibelius oli vain oikeustieteen ylioppilas. Nobelkirjailija Franz Emil Sillanpää oli vain luonnontieteiden ylioppilas. Kansalliskirjailija Alexis Kivi oli vain filosofian ylioppilas. Yksi mies jäi auton alle ja sitten kun sitä vedettiin sieltä autolta pois ja joku sanoi, että tämä on insinööri, niin sanotaan että vaikka insinööri Virtanen, niin se viimeisillä voimalla sanoi, että diplomi-insinööri.